మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఈ వీడియో మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అని చెప్పుకోవచ్చు ఐ హోప్ వాట్ ఎవర్ ద ఎఫర్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వేరియస్ పర్సనల్ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ఫోర్స్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి ఈ వీడియో అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ సంబంధించిన వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఏ విధంగా మనం సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకోవాలి అంటే ఎలా మనము ఏ టైంలో అప్లై చేయాలి క్లాసెస్ ఏంటి వాటి యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అదేవిధంగా ఎవరైతే ఆల్రెడీ చేశారో ఆ పర్సనల్ అందరికీ నేను చెప్పబోయే వీడియో ఏంటంటే ఆ గ్రూప్లో వాట్సాప్ గ్రూప్లో నేను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది జాయిన్ కాండి వాటి యొక్క ఎప్పుడైతే బెనిఫిట్స్ ఏదైతే నోటిఫికేషన్ పడుతుందో అది టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ కానీ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ కానీ లేదంటే ఆమెకి సంబంధించిన ఏదైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నా ఎంతమంది అప్లై చేస్తున్నారు ప్రతిదీ ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ఆ ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ వల్ల ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది సో ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే చాలామందికి అవేర్నెస్ అనేది లేదు ప్రతి ఒక్క పేరెంట్స్కి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి తెలియాల్సిన వీడియో సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి షేర్ చేయండి దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే ఏమేమి ఉన్నాయనేది మనం చూద్దాము సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ అనేది మనము ఏ ఫోర్స్ నేవీ ఆర్మీ ఈ మూడిట్లో మనం చూసినట్లయితే ఏ బిసి అని ఉంటుంది అనమాట స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఏ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో బి సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది డిగ్రీ స్టేజ్లో సి సర్టిఫికేట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో అవి ఏ విధంగా మనం జాయిన్ చేయాలి ఏంటి అనేది వాటి గురించి కొద్దిగా ఇన్ డీటెయిల్ తెలుసుకున్నాము ఇక్కడ మనం చూసినామంటే ఎవరైతే సర్టిఫికేట్ ఏ ఉందో వాళ్ళని జూనియర్ డివిజన్ అంటారు అనమాట అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే సర్టిఫికేట్ బి అనేది ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత చేస్తారు కాబట్టి వీటి వీళ్ళని మనము సీనియర్ డివిజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు లేదా వింగ్ ఎన్సిసి దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే క్యాటి సర్టిఫికేట్ బి సర్టిఫికేట్ సి అనేది గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో మనం గ్రాప్ చేయొచ్చు అనమాట సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ డీటెయిల్ చూసినట్లయితే ఎక్కడ మనము జాయిన్ కావాలి మొట్టమొదటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక కాలేజెస్లో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు అలా కాకండి ఏదో ఒక స్కూల్లో కూడా చూస్తారు మామూలుగా పిల్లలకు అడ్మిషన్ చేస్తారు మీరు చూడండి మీ దగ్గరలో ఏమైనా ఎన్సిసి యూనిట్ ఉందా ఒకవేళ ఎన్సిసి యూనిట్ ఉండట్లయితే ఆ ఎన్సిసి అఫిలియేటెడ్ ఏదైతే స్కూల్స్ ఉన్నాయో అలాంటి స్కూల్స్లో వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అక్కడ బై ద టైం మీరు ఆ కాలేజెస్ కానీ ఆ రెస్పెక్టివ్ డిగ్రీ కాలేజెస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ కానీ స్కూల్స్లో జాయిన్ అయితే మీకు మీ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మీకు ఇలాంటి ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్స్ ఇలాంటి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ అడ్వెంచరస్ యాక్టివిటీస్ కానీ మీరు చేసేదానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది సో అది మనం చూసినట్లయితే ఈ ఎన్సిసి ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది మనం చూసినామంటే ఇది ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇనీషియల్లీ స్కూల్ స్టేజెస్లో చేయడం జరుగుతుంది చాలామంది వాళ్ళ టెన్త్ స్టాండర్డ్ కూడా అయిపోతుంది ఎన్సిసి అనేది చేయరు ఆ విధంగా ఎన్సిసి టైడ్ అప్ స్కూల్స్లో జాయిన్ అయితే మీరు ఆటోమేటిక్గా ఎన్సిసి ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది ఒక ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్లో అడ్మిషన్ ఆ లేదా నైన్త్ క్లాస్లో అడ్మిషన్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాల్ ఏ స్కూల్లో అయితే మీరు జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేస్తారనేది సో మ్యాక్సిమం ఏంటంటే నైన్త్ క్లాస్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు ఎయిత్ క్లాస్ అనేది చాలా వెరీ రేర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ చేసినా కూడా వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ పర్సనాలిటీ వాళ్ళ యొక్క లర్నింగ్ స్కిల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వాళ్ళకి డ్రిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకాడమిక్స్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాని తగ్గట్టు చూసిన మనం నైన్త్ స్టాండర్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టైంలో ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఎయిత్ క్లాస్లో అడ్మిషన్ అయినా కూడా వాళ్ళకి ఒక బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం తర్వాత నైన్త్ క్లాస్లో ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా మీకు అక్కడ వెళ్తా అనట్లే కొన్ని క్యాంపింగ్ కూడా ఉంటాయన్నమాట సో ఈ క్యాంపింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి ఆ క్యాంపింగ్ అనేది చేసిన తర్వాతనే మీకు ఆ సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఏ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు రావడం జరుగుతుంది అంటే మీరు నైన్త్ క్లాస్లో ఆ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వడం జరిగితే టెన్త్ స్టాండర్డ్ వచ్చాలకు మీ దగ్గర చేతిలో ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు బై ద ఫినిషింగ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఏ సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ అయి ఉంటారు అనమాట సో వీళ్ళని మనము జూనియర్ డివిజన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఎన్సిసి ఏ సర్టిఫికేట్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ఎన్సిసి బి సర్టిఫికేట్ అనేది ఎలా అనేది ఇక్కడ టైపోగ్రాఫికల్ ఎలా డోంట్ వరీ ఎన్సిసి బి సర్టిఫికేట్ అనేది చూసినట్లయితే కొందరికి ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది చేసుకోకుండా ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా బి సర్టిఫికేట్ డైరెక్ట్ కా కావాలా
ట్రైడ్ అప్ అయినంటే మీరు డైరెక్ట్గా బి వన్ క్యాడెట్ బి టూ క్యాడెట్ అంటారు అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో సో ఈ సీనియర్ డివిజన్లో వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఎన్సిసి బి సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎన్సిసి ఏ సర్టిఫికేటు మీరు ఎన్సిసి సి సర్టిఫికేట్ కావడానికి ఎన్సిసి ఏ ఉండాలని అవసరం లేదు బట్ మీకు ఎన్సిసి సి సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ఎన్సిసి బి సర్టిఫికేట్ మాత్రం కంపల్సరీ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు ఏ స్కిప్ చేసినా పర్లేదు బి అండ్ సి మాత్రం మ్యాండేటరీ సో ఇలాంటి బి అండ్ సి మీరు సార్ మేము ఇంటర్మీడియట్ కూడా అయిపోయింది మాకు ప్రాబ్లం అంటే డైరెక్ట్గా మీరు డిగ్రీ కాలేజెస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఏవైతే ఎన్సిసి అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో అక్కడ మీరు ట్రై చేయండి డైరెక్ట్ అక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకోండి అక్కడ నుంచి మీకు ఈజీగా ఈ ఎన్సిసి బి అండ్ సి సర్టిఫికేట్ అనేది గ్రాప్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కాంటాక్ట్ ఫర్ మీ యు కాంటాక్ట్ మీ ఫర్ ద మెటీరియల్ అనమాట మెటీరియల్ కావాలనుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైతే ఆర్మీకి సంబంధించి లేదా నేవీకి సంబంధించి ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించి ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే యూ కాంటాక్ట్ మీ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ బెస్ట్ మెటీరియల్ ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ మార్క్ సిరీస్ నేను చేయడం జరిగింది ఈవెన్ ద హార్డ్ కాపీస్ అనేది జిరాక్స్ పేపర్స్ ఇక్కడ నుంచి మీకు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు అది తీసుకోండి సో అదేవిధంగా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా రిలేటెడ్ టు యువర్ కెరీర్ సంబంధించి సార్ నాకు ఈ పర్సెంటేజ్ ఉంది నా ఎస్ఎస్బీ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి లేదా ఎయిర్ ఫోర్స్ వై గ్రూప్ సంబంధించిన ఫేజ్ టూ ఉంది ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ యూ వాస్ మీ మై నంబర్ ఈ సెవెన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ టూ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ మీ అదేవిధంగా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్ మై టెలిగ్రామ్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని నా ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు ఐసీటీఏ కదిరి కొడితే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్ ఇన్ దాట్ ఫోర్ థౌసండ్ ప్లస్ పిక్స్ ప్లస్ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫైల్స్ అనేది కూడా మనము క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఆ పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఒకసారి ప్లేలిస్ట్ చూసుకోండి ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మీరు ఏమన్నా వాట్సాప్ గ్రూప్ జాయిన్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ అబౌట్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి మీరు యూట్యూబ్లో చూసుకోండి ఐఎమ్ ఎక్స్ నేవీ ఆడన్ మై ఎంబీఏ ఇన్ హెచ్ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంఏ అండ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ప్లస్ వీడియోస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ దాట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీరు చూడొచ్చు డిస్ప్లేలో ఈజీగా ఉంది సో సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఎన్సిసి ఏ సర్టిఫికేట్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బిసి ఎలా ఉంటాయని ఒకసారి చూడండి మీరు సో సర్టిఫికేట్స్ ఆ విధంగా రాసి ఏ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దెర్ ఆర్ వేరియస్ సర్టిఫికేట్స్ దిస్ ఇస్ ఆర్మీ సర్టిఫికేట్ లైక్ వైజ్ యూ హ్యావ్ ఎన్సి నేవీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సో వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు సర్టిఫికేట్స్ చూసుకోండి మీరు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది దీంట్లో నేమ్ అనేది ఉంటుంది ఆ సర్టిఫికేట్ సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది ర్యాంక్ అనేది క్యాడెట్ చెప్పుకోవచ్చు నేమ్ జి రామక లైక్ నేమ్ సన్ ఆఫ్ సోన్ సో యూనిట్ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి చేశారు మహబూబ్ నగర్ నుంచి చేశాడంట అతను సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్సిసి డైరెక్టరేట్ ఎక్కడ ఏ డైరెక్టరేట్ కింద వస్తారనమాట సో దాంట్లో ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ ఏంటి ఏ అనేది ఆ సర్టిఫికేట్లో గ్రేడింగ్ ఉంటుంది ఏ బి అండ్ సి అనేది ఆ గ్రేడింగ్ ఎంత పర్సంటేజ్ రావాలి నేను చెప్తాను ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు రాశాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాశాడు ఈ పిల్లాడు సో ఈ విధంగా సీరియల్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది టీఎస్ అంటే తెలంగాణ స్టేట్ స్లాష్ సర్టిఫికేట్ స్లాష్ ఆర్మీ స్లాట్ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ స్లాష్ ఆ పిల్లాడి సీరియల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పిల్లాడికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ప్లేస్ మహబూబ్ నగర్ ఏరియాలో చేయడం జరిగింది డేట్ అనేది చూసినట్లయితే జూలై సోన్ సో ఆ డేట్ వేసి ఎవరైతే లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ ఉన్నాడో సైన్స్ అంతకం చేయడం జరిగింది అనమాట ఇలాంటి ఏ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ మీ ఫ్రెండ్స్ సీనియర్స్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్లీ చూసుకోండి సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఆల్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎయిత్ స్టాండర్డ్ పిల్లలకి అయితే వాళ్ళని చూస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు ద గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఛాన్స్ ఉండదు ఎవరికైతే ఈ విధంగా వాళ్ళకి ఫిజికల్ మరి మెడికల్గా బాగుంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఈ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫిజికల్ మెడికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కంపల్సరీ చూస్తారు రన్నింగ్ అనేది వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ మీకు సిక్స్ మినిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదా సిక్స్ థర్టీ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ కాలేజెస్ అనమాట పుషప్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్క్వాడ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ సమ్ కేసెస్ నేవీ అలాంటి ప్లేస్లోకి వెళ్ళినామంటే మీకు ఫ్రంట్ రోల్ కూడా చేపించాల్సి చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు చేపిస్తారు కూడా మీతోటి సో ఈ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఇంటర్మీడియట్లో ఈ డ్యూరేషన్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఎంత ఇ
వితౌట్ ఎనీ ఎగ్జామ్ మీరు ఎంతమంది అయితే పిల్లలు వచ్చారో వాళ్ళల్లో మెరిట్ బేస్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే సార్ మేము ఎగ్జామినేషన్ వెళ్ళి జస్ట్ మేము పేపర్ అటెంప్ట్ చేసి వస్తే కాదు మీరు ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం అటెంప్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే మీరు ఎన్సీసీసీ సర్టిఫికేట్ అయినా కానీ మీరు ఏంటంటే మీకు మీకే కాంపిటీషన్ అనేది ఈ రోజుల్లో ఉంటుంది వ్యాకెన్సీస్ అనేది లిమిటెడ్ ఉంటాయి అన్ని ఎన్సీసీ వాళ్ళకి ఇవ్వరు ఖచ్చితంగా ఏ గ్రేడా బి గ్రేడా సి గ్రేడా ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్లో కూడా ఏ గ్రేడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు బి గ్రేడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి మీడియంలో సి గ్రేడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి లో లెవెల్ అనమాట వాటి పర్సంటేజెస్ నేను చెప్తాను ముందుకు ఓవరాల్ ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ సార్ ఎవరో చెప్పారు ఏదో చేశారని కాదు ఆ ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామ్ పేపర్లో కంపల్సరీ మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతిదీ మీరు అక్కడ బబుల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అక్కడ అడగండి సార్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు బి డన్ అంతేగాని ఈ విధంగా మీరు బ్లాంక్ వదిలి రాకండి ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే డిఫరెంట్ మళ్ళీ దాన్ని బట్టి మీరు నాకు చెప్పండి ఎవరైనా ముందు ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన మా పిల్లలు చూస్తుంటే యూ డైరెక్ట్లీ కాల్ మీ ఆన్ మై మొబైల్ నంబర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ టూ ఇదేంటంటే ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బీ సర్టిఫికేట్ కోసమని ఈ విధంగా వాళ్ళు క్యాంపింగ్ ఎలా చేయాల్సి ఉంటుంది డ్రిల్స్ ఉంటాయి పవర్ ఆఫ్ కమాండ్ అంటే ఏ విధంగా మాట్లాడతారు ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు అవి కూడా క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఆర్డీ పరేడ్ చూసామంటే ఈ ఆర్డీ పెరడ్ అనేది సి సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ మాత్రమే మ్యాక్సిమం ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళ హైట్ కానీ వాళ్ళ యొక్క పవర్ ఆఫ్ కమాండ్ కానీ వాళ్ళ యొక్క డ్రిల్ కానీ ప్రతిదీ బాగుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళనే ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఒకవేళ మీ పర్సనాలిటీ మీద అంతా బాగుంటే మిమ్మల్ని కూడా ఎన్సీసీ బీ సర్టిఫికేట్ ఉన్నా కూడా మిమ్మల్ని ఆర్డీ పెరడ్కి ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్లో ఈ విధంగా బిఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ ఐటీబిపి సిఐఎస్ఎఫ్ ఎస్ఎస్బి అస్సాం రైఫిల్స్ ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటికి రీసెంట్లీ ఎస్ఎస్ఎస్ జీడీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది పడింది వాటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ నేను అప్లోడ్ చేశాను చూసుకోండి వాళ్ళకి ఏంటంటే మార్క్స్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ బి అండ్ సికి ఏ ఫైవ్ మార్క్స్ బి టెన్ మార్క్స్ సి టెన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ వాట్ ఎవర్ ద పర్సంటేజ్ యాజ్ పర్ ద నోటిఫికేషన్ ఇలాగే ఇస్తారని చెప్పను నోటిఫికేషన్ తగ్గట్టు మీరు ప్రిపేర్ కావండి ఈ విధంగా ఎన్సీసీ బి సర్టిఫికేట్ చూసినట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ చేసిన తర్వాత బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ మీకు ఈ విధంగా బి సర్టిఫికేట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సి యు హ్యావ్ బీన్ అవార్డెడ్ ద సర్టిఫికేట్ బి ఎగ్జామినేషన్ హెల్త్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అండర్ ద అథారిటీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి ఇక్కడ స్టాంపింగ్ వేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మీకు బి సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు ఇస్తారు బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ మిస్ అయినామంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ గ్రాడ్యుయేషన్లో మీరు ఈ బి సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు ద నెక్స్ట్ బెనిఫిట్ రా మనం చూసినట్లయితే ఆర్మీ జీడీ అండ్ ట్రేడ్స్మెన్ వాళ్ళకి చూసినట్లయితే ఒకవేళ మీ దగ్గర ఎన్సీసీ బి సర్టిఫికేట్ ఉంటే మీకు ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఆ మార్క్స్ గ్రేడింగ్ అనేది ఒకవేళ మీరు ఎన్సీసీ బి ఉంటే ఎన్సీసీ ఏ ఉంటే ఏ వాళ్ళకి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది బి వాళ్ళకి టెన్ మార్క్స్ సి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేది ఒక స్లాబ్ అనేది చెప్పడం జరిగింది పిల్లలు అది డిపెండ్స్ అనమాట ఏ విధంగా ఇవ్వడం జరిగేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు సో మీరు చూసుకోండి వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ వైడ్ చూసినట్లయితే టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ దాట్ సో అవి ఆర్మీ జీడీ అండ్ ట్రేడ్స్మెన్ వాళ్ళకైతే ఎగ్జామ్ లేదన్నారు సో ఎవరైతే పిల్లలు ఆల్రెడీ సార్ మా సీనియర్స్ వెళ్ళిపోయారు ఎగ్జామ్ లేదు అని చాలామంది పిల్లలు అడిగాను సార్ ఆర్మీ జీడీ అండ్ ట్రేడ్స్మెన్కి అయితే ఎగ్జామ్ ఉండదు ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంటే చాలా అన్నారు సో బి సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం మార్క్స్ కొద్దిగా యాడ్ అవుతాయి ఆ మార్క్స్ ఏంటి అనేది మీకు తెలిస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే టెక్నికల్ నర్సింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లర్క్ వాళ్ళకి మాత్రము మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద గ్రేడింగ్ ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ గ్రేడింగ్ ఏంట్రా అంటే గ్రేడ్ ఏ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ అబోవ్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి గ్రేడ్ ఏ అని చెప్పుకోవచ్చు గ్రేడ్ బి అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అండ్ అబోవ్ వచ్చిన వాళ్ళకి అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా బిలో ఎయిటీ అనమాట అంటే ఎయిటీ నుంచి సిక్స్టీ 
This is to certify that the above mentioned cadet has passed the certificate C examination in C grade. Children, you can see Rajesh and Pillar in C grade. You can see that 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 you B grade and A grade. There is a lot of doubt. Sir, I have a job. I have a doubt. I have a doubt. I have a doubt. Never ever do that. In the country, you can see Pillar in C grade. There are many competitors in A grade and B grade. So, in A grade, you can see A grade and B grade. Rajesh, you can see the C grade and you can see the exam. If you want to do a lot of things, you can see the C grade and the competition is the A and B. C grade and Rajesh are going to get a job. Army GD, Army Tradesmen, you can see the exam. You can see the exam in the Olympics. अडमिट कार्ड इच्छा रखते नहीं कि नोर मुस्कुन पे राय आए ले नू सीक्रेट उन्हें ही ताने नमक उन्हें रेप उन्हें एग्जाम लोगों ने पटले दो नू फेल है पता उन्हें मटा अटेम्प्ट चेस ना निकले प्रॉब्लम उन्हें दो इन्हें कंडे में मार्क्स आने दो ऐड होता ही सो दिस इज़ वन थिंग सो ओवरऑल इंडेंटे � through videographic explanation. If you have any doubts, please call me. You have my number. So this is what I knew regarding all this examination. Next, manamu chala important visha manam dusna klete. Ikada pilla levrete unnaro. Adi intra ante NCC B certificate pilla gani. So wale ka eligibility wale sammandinchi board kada manamu. The cadet must have attended minimum of seventy five percent of total training. So B certificate out. कैंप गानी प्रतिदिन मानम छोड़ चु एयर फोर्स लो एयरविंग कैडेट कहते हैं टेन ग्लाइड लॉन्चेस ने दी चाल जोन तो नर्माटा अधे विदंगा ये वाले ते ये विदंगा थ्री इयर ड्यूरेशन डिग्री लो सी सर्टिफिकेट का वालो वाला देखेर का सर्टिफिकेट बी ने दी कंपलसरी उन्हें डाल चुन दें अधे विदंगा मस्ट ये विधंग अटेंड चेडम जरूरत हैं दी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप आल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपेडिशन ये वन्य मानव चूड़ा चु माउंटेनियरिंग और जेपीएस चारों नेक्स्ट तो ये ट्रेनिंग अनेक दी डिफरेंट डिफरेंट सेलिंग एक्सपेडिशंस बोर्ड्स उन्हें टाइम आटा वाले विधंग सेलिंग उ ये विधान का different different तो वे लकी National Rifle Authority of India ने इन्ची matches ने दी participate चढ़ने जरूरत नहीं direct SSB को डालता रहने मारते C certificate holder सु but graduation certificate उन्नड़ आली next day intent है no exam in few notifications लग exam है उन्नड़ दो मैं किधर doubt उन्नड़ दो you can directly call me this is my WhatsApp number you can you can directly join that group so प्रत्येक करो दिन नहीं मिल चूस को उन्नड़ को ने exam सुना आप क्या तो CDS हो ND examination की marks weight है जने तो उन्नड़ दे आ notification लो मिल चूस को � ऑफिसर स्टडिंग एकेडमी और ऐसे उन दो वाले डायरेक्ट एसएसबी अलग चु डिग्री मात्रा मुंडाल से उन्होंने एस पर डिग्री तो पार्ट एनसीसी सी सर्टिफिकेट को डाउसर में होते हैं सो सी सर्टिफिकेट कावल लंटे ए सर्टिफिकेट डाउसर में लेते हो डायरेक्ट के मानो मो बी एंड सी जैसी डिग्री लो फर्स्ट एंड सेकंड so, I will try to do the maximum. I have done my best. I want you guys to share this video to everyone. So, I hope this video will help you a lot. Thank you guys. Not only this video, from now onwards, we will be starting making these kind of videos for the next whatever the videos I am doing. I hope you guys will help me in improving my YouTube channel. Thank you. Have a good day. Have a great life.